வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஒரு பட்டு saree நம்ம வந்து ब्लाउஸ் தச்சி ரொம்ப நாள் ஆகும்போது அந்த ब्लाउஸ் வந்து நமக்கு சேராம போகுது அதுக்கு நம்ம வேற ஒரு கிளாத்ல நம்ம மாடல் பண்றது எப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் இப்ப நிறைய பேர் கேக்குறது வந்து லைனிங் ब्लाउஸ்ல தான் நம்ம மாடல் பண்ண முடியுமா சிங்கிள் கிளாத்ல மாடல் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி கேட்றாங்க இப்ப ஒரு ফুল வாயில் கிளாத்ல பட்டு saree மேட்ச் ஒரு மாடல் பண்ணி காட்றேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எப்படின்னு சொல்றேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெசன் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அத கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துரும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப இதுதான் அந்த பட்டு சாரி இந்த பட்டு சாரிக்கு மேட்சா நம்ம இப்ப மாடல் பண்ணலாம் அந்த சாரியோட கலர்ல ஃபுல் வாயில் கிளாத் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைங்க அதுக்கு கோல்டு கலர் கிளாத் கால் மீட்டர் அளவு அதுல அந்த பட்டு சாரியில ஒரு கோவி வடிவமா ஒரு டிசைன் இருக்கு அந்த கலர்ல ஒரு கால் மீட்டர் அளவு நம்ம டிசைன் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ரெண்டு கலர்ல நம்ம அந்த ஃபுல் வாயில் கிளாத்துக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்ப இந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி வைங்க முன் பக்கத்துல கழுத்து பகுதியும் சைடுல வந்து பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அக்குள் பகுதி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் பேக் சைடு நெக் வந்து கட் பண்ணாம தனியா அந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த பிளவுஸுக்கு நீங்க இந்த சிலிவ் எல்லாம் கட் பண்ணி போக வரக்கூடிய ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம அந்த கழுத்து பகுதியில அந்த கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணி தைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சதுரமான ஒரு கிளாத் வந்து நீங்க எடுத்து வைங்க இப்ப இந்த சோல்டர் பகுதியில கரெக்டா அந்த அக்குள் பகுதி வரைக்கும் வர மாதிரி ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் ரெண்டாம் அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் கழுத்து பகுதிக்கு உயரத்துக்கும் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கணும் இப்ப சோடர் வெட்டு பாகம் முன் பக்கத்துல உள்ள அளவை அப்படியே நம்ம பேக் சைட்ல உள்ள கிளாத்துல மார்க் பண்ணலாம் இப்ப அதுல இருந்தும் கால் இஞ்சு தள்ளி தான் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ நம்ம வைக்கிறோம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வைக்கக்கூடிய அளவை நான் இதுல அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் சோல்டர் வெட்டு பாகத்துல இருந்தும் அந்த கொஞ்சம் சோல்டர் பகுதியில கால் இஞ்சு தள்ளி தான் நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் வரும் இப்ப இந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட உயரம் கழுத்து பகுதியோட உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை விடவும் கொஞ்சம் உயரம் அதிகமா இருக்கணும் இப்ப இந்த சோடர் வெட்டு பாகத்துல வந்து உள்ள அடையாளத்தை அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்ல நான் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்ப கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ இதுல வந்து நான் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க அடையாளப்படுத்தலாம் இப்ப மேல என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நம்ம கீழே மார்க் பண்ணிட்டு கழுத்தோட அளவை அப்படியே நம்ம ஸ்கொயரா வரைஞ்சு விடலாம் இப்ப இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்ல நம்ம கழுத்தோட வடிவத்தை வரையலாம் இந்த கார்னர்ல இருந்து மூணு இன்ச் அளவும் மேல அப்படியே வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் அந்த மூணு இன்ச்சுக்கு உள்ள இடத்துல வெளிப்பக்கம் முக்கால் இஞ்சுக்கு மேல இருந்து கொஞ்சம் அந்த சோல்டர் தைக்கிறதுக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு கால் இஞ்சு உள்ள இருந்து வர்ற மாதிரி அந்த வளைவை நம்ம வரைஞ்சு அப்படியே மடிப்பு பாகத்துல கொண்டு ஷார்ப்பா முடிக்கிற மாதிரி இந்த டிசைனை முடிக்கலாம் இப்ப வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருந்தால் போதுமானது இப்ப அப்படியே அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ நம்ம லைன் போட்ட இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ நம்ம அந்த கிளாத்துல வச்சு அயன் பண்ணலாம் கரெக்டா நம்ம உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு நம்ம அயன் பண்ணலாம் வெளிப்பக்கம் மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு கால் இஞ்ச அளவு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் உள்பக்கம் கட் பண்ண வேண்டாம் இப்ப சின்ன சைஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதோட நீளம் வந்து ஆறரை இஞ்சும் அதோட உயரம் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸ் இருக்கு இப்ப ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கார்னர்ல இருந்து அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா ஒரு ரெண்டு இல வடிவமா இருக்கிற மாதிரி இந்த டிசைனை நான் வரைஞ்சு விடுறேன் 
இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இலை மாதிரி உள்ள வடிவத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதே அளவுக்கு நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போடும்போது உங்களுக்கு அது ரெண்டு இலையாக உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே நம்ம மடித்து வெளிப்பக்கமாக தைச்சி விடலாம் சுற்றி அந்த மாதிரி மடித்து தைச்சி விடலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை மேல் பக்கம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஷோல்டர் பகுதி அதுக்கு உள்பக்கம் கொஞ்சம் கால் இஞ்சி உள்ளே தள்ளி தான் நமக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வரக்கூடிய பகுதி இப்போ இந்த இடத்துல பின் பக்கமும் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ சென்டர்லேயும் லைட்டாக அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் இப்போ இது வந்து பேக் சைடு உள்ள கிளாத்து அப்படியே நான் ரெண்டாக எடுக்கிறேன் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு மடிப்பு பாகம் தெரியுது அதுக்கும் மேலே அந்த நம்ம தச்சு வச்ச பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸ் வைக்கலாம் கரெக்டாக அந்த வெளிப்பக்கம் ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம் அந்த இடத்துல அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வர்ற மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் கரெக்டாக வச்சுட்டு சென்டரில் வந்து நம்ம லைன் போட்ட இடம் தெரியுது கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி சென்டரில் தச்சுட்டு நம்ம சைடில் தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் விலகி போகாமல் இருக்கும் தையல் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸுக்கும் உள்பக்கமே முடிகிற மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் அந்த கழுத்தோட வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றி நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ உள்பக்கம் கால் இன்ச் அளவு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஷோல்டர் வெட்டு பாகம் முன் பக்க அளவும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய அளவும் ஒரே அளவாக நமக்கு வருது சுற்றி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸை உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அடிப்பக்கம் அப்படியே நம்ம திருப்பி விடலாம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விடலாம் சுற்றி நல்லா நீட்டாக அந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுட்டு தேய்ச்சி விடணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடும்போது உங்களுக்கு நம்ம இதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு திருப்பி தைச்சிருக்கிறோம் தைக்கும் போது அந்த கழுத்தோட வடிவம் உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக வருது இப்போ அதோட எண்டில் ஒரு தையல் வந்து நம்ம போட்டு விடும்போது அந்த கழுத்தோட வடிவம் வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதோட அடிப்பக்கம் நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்ச பீஸ் அப்படியே இருக்குது நம்ம இதோட மேலே வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம இதை வந்து மிஷின்லேயே ஒரு இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் வெளிப்பக்கமாக நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம மாடல் பண்ணும்போது இந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சி போயிடும் இப்போ இதை வந்து பேக் சைடு உள்ளது நான் தச்சு முடித்தாச்சு அதுக்கும் மேலே இந்த ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸை நம்ம வைக்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் அந்த அக்குள் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் வந்து கழுத்து பகுதியில் வர்ற மாதிரி வரணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த மாடல் வந்து நான் பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் தைக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ்லேயுமே அந்த எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய பீஸ் வந்து கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு கரெக்டாக இதில் ரெண்டு தையல் போட்டு விடுங்க இப்போ பேக் சைடும் ஃப்ரண்டும் நான் ஜாயின்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் உள்பக்கம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கால் இன்ச் அளவு உங்களுக்கு கிளாத்து இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம எப்போதுமே நீங்கள் கழுத்து பகுதிக்கு எப்படி ஜாயின்ட் ஆக்குவீங்களோ அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸில் கரெக்டாக கிராஸ் பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி உள்பக்கமாக மடித்து அந்த மாதிரி தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் மேலே தெரிகிற மாதிரி மேலே வந்து பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் தச்சுட்டு அப்படியே இந்த நம்ம தச்சு விட்டுருக்கதையும் நம்ம வந்து இது வந்து ஹெம்மிங் பண்ண வேண்டாம் உள்பக்கம் நம்ம அதை மிஷின்லேயே 
நம்ம தச்சு விடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நம்ம உள் பக்கம் கிராஸ் பீஸ் வச்சு மிஷினில் தச்சு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது வந்து கிராஸ் பீஸு ஒன்றரை இன்ச்சு வீதி உள்ள கிராஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாக நாம் அடித்து தைக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி இந்த லைட் கலர் பீஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு வீதி உள்ள கிராஸ் பீஸு ரெண்டாக மடித்து நான் தைக்கிறேன் இது வந்து நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளவுஸ் கலரை விடவும் கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்குது இந்த கிளாத்து இதில் வந்து நான் ரெண்டு பீஸ் கழுத்து பகுதிக்கு நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸையும் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ பேக் சைடில் அந்த கழுத்தோட அந்த கார்னர்லேருந்து இடுப்பு பக்கம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வளைவாக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த கார்னர்லேருந்து உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை வச்சுட்டு அந்த கழுத்தோட எண்டில் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் நம்ம கோல்டு கலரில் ரெண்டாக மடித்து தச்சு வச்சுருந்த அந்த கிராஸ் பீஸ் அப்படியே நான் தச்சு விடுறேன் இப்போ இதை வந்து நான் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணாமல் அப்படியே நான் விட்டுருக்குறேன் அந்த மடித்து தச்ச பாகம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி முன் பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த பீஸை நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதோட வெளி பக்கமும் நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அதுக்கும் மேலே ஏற்கனவே நம்ம பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி இப்போ அந்த லைட் கலர் பீஸும் அந்த கோல்டு கலர் பீஸும் உங்களுக்கு அளவு வந்து ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி நான் இதில் வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அதுக்கும் மேலே வச்சு நம்ம கரெக்டாக அதே அளவுக்கு வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நான் சிங்கிள் ஃபுட் மாட்டுறேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த பீட்ஸ் லேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரோலாகவே கிடைக்குது அந்த எண்டில் ரெண்டு பீட்ஸை வந்து நான் எடுத்து விட்டுருக்கிறேன் நம்ம வந்து முன் பக்கம் ஓப்பன் பகுதியெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது ரெண்டு பீட்ஸ் வந்து அதில் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம தைக்கணும் இப்போ அந்த அதில் வந்து நான் அந்த அந்த ப்ளவுஸோட லைட் கலர் பீஸை வந்து வெளிப்பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் விட்டுருந்தோம் அந்த பீட்ஸ் லேஸை அப்படியே நம்ம உள் பக்கமாக விட்டுட்டு கரெக்டாக அந்த எண்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த இடம் வரைக்கும் நான் தச்சுருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு பீட்ஸை நான் எடுக்கிறேன் இந்த எண்டில் வந்து உங்களுக்கு வெறும் லேஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இன்னொரு பக்கம் இந்த இடுப்பு பக்கத்தில் நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம் அந்த இடத்துல இந்த கோல்டு கலர் கிராஸ் பீஸ் நம்ம ரெண்டாக தச்சு வச்சது இருக்குது அதை அப்படியே நம்ம அந்த லைனில் வச்சு நம்ம தைக்கலாம் அப்படியே இன்னொரு பக்கத்துக்கு கழுத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த பீஸை நான் கொண்டு வரேன் மடித்து தச்சுருக்க பக்கம் இதோட வெளி பக்கமாக இருக்குது இப்போ வெளி பக்கத்துலேயும் நான் இதை ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கும் மேலே இன்னொரு பக்கத்தில் நம்ம எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி பீட் செய்யணும் அந்த லைட் கலர் பீஸையும் நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இடுப்பு பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி உள்பக்கமாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீஸு அளவுக்கு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அதே அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு சதுரமான கோல்டு கலர் கிளாத்துக்கு மேலே அதை வச்சு அதை சுற்றி நான் தச்சு இந்த மாதிரி அந்த எண்டில் அப்படியே நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் அந்த லைனை நம்ம போட்டு விடலாம் இது வந்து நான் வெளிப்பக்கம் மடித்து தைக்காமல் அப்படியே தச்சு விட்ட எண்டுலேயே கட் பண்ணி அந்த பீஸை நம்ம தனியாக எடுக்கணும் இப்போ இதை அப்படியே தூக்கி இந்த முதுகு பக்கத்தில் ஒரு பக்கமாக நம்ம வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம்
இப்போ எல்லாமே அடிப்பக்கம் டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இந்த பக்கத்தில் ஹெம்மிங் பண்ணி விடுற மாதிரி அந்த சென்டரில் நீங்கள் பண்ணி விடணும் இந்த பீஸ் அப்படியே வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் அந்த இலையோட தண்டு வந்து உங்களுக்கு கீழ்ப்பக்கம் வர்ற மாதிரி வைக்கும்போது அதில் ஒரு ரெண்டு இலை வந்து உங்களுக்கு சைடில் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சுற்றி நம்ம அப்படியே நம்ம ஜாயின் ஆக்கி விடலாம் இப்போ அதில் வந்து நம்ம சைடில் வந்து பார்டர் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஒரு இன்ச்சு வீதி உள்ள கிராஸ் பீஸு ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு இந்த பைப்பிங் வந்து நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம சுற்றி நம்ம தச்சு விடலாம் ஃபஸ்ட்டில் இந்த சென்டரில் உள்ள லைனுக்கு கீழே இருந்து நம்ம வைக்கலாம் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பீஸ் அப்படியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் வளைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே தைக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கிராஸ் பீஸுங்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் அந்த கார்னரில் லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ இந்த லேஸில் நான் ஒரு பக்கமாக தான் ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி பைப்பிங்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நீங்கள் ஜாயின்ட் ஆக்கி விடணும் அப்படியே நம்ம இந்த கீழே வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு இலைக்கு நம்ம வந்து அந்த பார்டரில் இந்த மாதிரி வச்சு விடலாம் இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பீஸ் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு நம்ம முடிக்கலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து அதுக்கு மேலேயே இந்த சென்டரில் உள்ள பீஸுக்கு மேலேயே நம்ம முடிக்கலாம் அப்படியே இன்னொரு பக்கமும் அந்த பைப்பிங்கு நம்ம தச்சு விடலாம் ஒவ்வொரு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பீட்ஸ் நம்ம வச்சு முடிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் இந்த ரெண்டு இலைக்குமே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது இந்த ப்ளவுஸு இப்போ ஒரு ஃபுல் வாயில் ப்ளவுஸில் நம்ம இவ்வளோ அழகாக ஒரு மாடல் வந்து பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் வந்து சம்மர் டைம்லலாம் உங்களுக்கு பட்டு சாரிக்கு கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல் வாயில் கிளாத்தில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்